ఈ వీడియోలో ఏపీ స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ సంబంధించి ఏపీ ఈఎస్ఆర్ సంబంధించి అప్డేట్స్ ఈ వీడియోలో చూద్దాం మనకి ఏపీ ఈఎస్ఆర్ సంబంధించి ఆన్లైన్ అప్డేట్స్లో కొన్ని మార్పులు అనేవి ప్రస్తుతం చేయడం జరిగింది వాటి గురించి చూద్దాం అవేంటంటే ముందుగా పార్ట్ వన్ పర్సనల్ డీటెయిల్స్లో ఇక్కడ మనకు హోమ్ టౌన్ డీటెయిల్స్ ఉన్నాయి కదా ఇదివరకు అయితే హోమ్ టౌన్ డీటెయిల్స్ మనకు ఎడిట్ అయ్యేవి కాదు ఇప్పుడు ఈ హోమ్ టౌన్ డీటెయిల్స్లో మనం ఎంటర్ చేసిన ఆ డీటెయిల్స్ని మనం మరలా అప్డేట్ అనేది చేసుకోవచ్చు దానికి సంబంధించి కింద అప్డేట్ అనే ఒక ఆప్షన్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది కాబట్టి మనం ఒకవేళ ఈ హోమ్ టౌన్ డీటెయిల్స్ని మనం తప్పుగా నమోదు చేస్తే మరలా వాటిని మనం అప్డేట్ అనేది చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ అదేవిధంగా పార్ట్ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఎస్ఆర్ ఈవెంట్స్లో ట్రాన్స్ఫర్ సెక్షన్స్లో దీంట్లో మనకి ఇక్కడ మనకి డీడీఓ కోడ్ అనేది అవైలబుల్గా లేనప్పుడు అంటే మనం గతంలో ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యాం ఇప్పుడు ఆ డీడీఓ కోడ్ అనేది లేకపోతే అప్పుడు ఏం చేయమన్నారంటే లెవెన్ డిజిట్స్ మొత్తం డీడీఓ కోడ్ లెవెన్ డిజిట్స్ ఉంటుంది కదా ఆ లెవెన్ డిజిట్స్ని అన్నిటినీ వన్ అని చెప్పి పెట్టేసేయమన్నారు ఈ విధంగా వన్ అని చెప్పేసేసి పక్కన మీరు ప్రెస్ చేయండి ప్రెస్ చేస్తే ఇక్కడ మీకు ఆర్గనైజేషన్ యూనిట్ వద్ద మీరు ఎనీ అదర్ అని చెప్పి సెలెక్ట్ చేసుకోండి అదేవిధంగా పొజిషన్ కూడా ఎనీ అదర్ అని చెప్పి సెలెక్ట్ చేయండి అప్పుడు ఇక్కడ కింద ఒక బ్లాంక్ స్పేస్లు వస్తాయి ఇక్కడ ఎనీ అదర్ కింద ఉన్న దాని కింద ఏం చేయాలంటే ఆ స్కూల్ పేరు ఇక్కడ మీరు టైప్ చేయాలి అంటే ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్ వారు అయితే స్కూల్ పేరు టైప్ చేస్తారు అదే వేరే డిపార్ట్మెంట్ వారు అయితే ఆ ఆఫీస్ నేమ్ని ఇక్కడ ఈ బ్లాంక్ స్పేస్లో టైప్ చేస్తారు అదేవిధంగా ఇక్కడ పొజిషన్ కింద ఈ ఈ బ్లాంక్ స్పేస్లో మీ యొక్క డిజిగ్నేషన్ ఏంటి అనేది అప్పుడు ట్రాన్స్ఫర్ అయినప్పుడు మీ డిజిగ్నేషన్ ఏంటి అనేది ఆ డిజిగ్నేషన్ ఇక్కడ మీరు టైప్ చేస్తారు ఈ విధంగా ట్రాన్స్ఫర్స్ జరిగినప్పుడు డీడీఓ కోడ్ అనేది మన వద్ద లేకపోతే అదేవిధంగా మన వద్ద డీడీఓ కోడ్ అనేది ఉంది ఆ ఆర్గనైజేషన్ అంటే పాత స్కూల్ అనేది మూసివేస్తే ఇక్కడ ఆర్గనైజేషన్ యూనిట్స్ అని చెప్పేసి ఇక్కడ మనకి స్కూల్ పేర్స్ డిస్ప్లే అవుతాయి కదా వీటిల్లో కనుక ఆ స్కూల్ అనేది లేకపోతే ఆ ఆఫీస్ అనేది ప్రస్తుతం లేకపోతే అప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారంటే సేమ్ ఇందాకలాగానే ఎనీ అదర్ అని చెప్పి సెలెక్ట్ చేసుకోండి ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి డీడీఓ కోడ్ ఉంటుంది కాకపోతే ఆ ఆఫీస్ ఉండదు ఆ స్కూల్ ఉండదు అలాంటప్పుడు ఎనీ అదర్ అని చెప్పి సెలెక్ట్ చేసుకోండి అదేవిధంగా పొజిషన్ వద్ద కూడా ఎనీ అదర్ అని చెప్పి సెలెక్ట్ చేసుకోండి కింద ఈ బ్లాంక్ స్పేస్లో ఆ స్కూల్ పేరుని మాన్యువల్గా టైప్ చేయండి పొజిషన్ కింద మీరు డిజిగ్నేషన్ మాన్యువల్గా టైప్ చేయండి అదేవిధంగా ఈ టూ వద్ద ఇక్కడ కూడా మీకు అదే పరిస్థితి వచ్చినప్పుడు అంటే ఆ స్కూల్ అనేది కానీ లేకపోతే ఆఫీస్ అనేది కానీ లేనప్పుడు మీరు ఇలాగే డీడీ కోడ్ని సెలెక్ట్ చేసిన తర్వాత ఆర్గనైజేషన్ యూనిట్లో ఎనీ అదర్ అని చెప్పి సెలెక్ట్ చేసుకోండి ఈ విధంగా ట్రాన్స్ఫర్స్లో కానీ లేకపోతే ప్రమోషన్స్లో కానీ గతంలో మనం పనిచేసిన ఆఫీస్ కానీ ఆ స్కూల్ కానీ లేనప్పుడు ఎనీ అదర్ అని చెప్పేసి ఒక ఆప్షన్ అనేది ఇచ్చారు కింద మీరు మాన్యువల్గా ఆ ఆఫీస్ నేమ్ని టైప్ చేయవచ్చు అదేవిధంగా మనకి ఎంప్లాయీ కన్ఫర్మేషన్ అని చెప్పేసి కొత్తగా ఒక ట్యాబ్ అనేది యాడ్ చేయడం జరిగింది దీంతో ఎంప్లాయీ స్టేటస్ అని చెప్పేసి మన పేరు డేట్ ఆఫ్ బర్త్ డేట్ ఆఫ్ జాయినింగ్ ఈ విధంగా మనకి మన ప్రైమరీ డీటెయిల్స్ కనిపిస్తే మన పక్కన మన ఫోటో కూడా డిస్ప్లే అవుతుంది దీంతో మనకి కిందకు వచ్చేస్తే ఇక్కడ అన్ని పార్ట్స్కి సంబంధించి ప్రస్తుతం లెవెన్ పార్ట్స్ ఉన్నాయి కదా ఆ లెవెన్ పార్ట్స్కి సంబంధించి ప్రతి దాని కింద కన్ఫామ్ అని చెప్పేసి కింద ఒక ఆప్షన్ అనేది యాడ్ చేయడం జరిగింది అంటే మనకు పర్సనల్ డీటెయిల్స్లో బేసిక్ డీటెయిల్స్ ఫోటో డీటెయిల్స్ ఫ్యామిలీ డీటెయిల్స్ ఇలా ప్రతి దానికి కింద కన్ఫామ్ ఉంటుంది మీరు ఈ పార్ట్ వన్ నుంచి పార్ట్ లెవెన్ దాకా అన్ని సేవ్ చేసిన తర్వాత అంటే అప్డేట్ అనేది చేసిన తర్వాత ఫైనల్లో ఈ ఎంప్లాయీ కన్ఫర్మేషన్లోకి వచ్చేసేసి మీరు అన్నిటిని కన్ఫామ్ అనేది చేయాల్సి ఉంటుంది ఇలా మీరు కన్ఫామ్ చేశారంటే మాత్రం మీకు ఇంకా ఎడిట్ ఆప్షన్ అనేది ఉండదు అంటే ఇంకా మీకు సేవ్ కానీ డీటెయిల్స్ని మార్చుకోవడానికి కానీ అలాంటి ఆప్షన్స్ ఏమీ పనిచేయవు కాబట్టి మీరు కన్ఫామ్ అనేది ఫైనల్లో అంతా ఓకే అయిపోయింది మీ ఎస్ఆర్కి సంబంధించి పూర్తిగా ఎలాంటి డౌట్స్ లేవు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వర్క్ మొత్తం అయిపోయిన తర్వాత మాత్రమే మీరు ఫైనల్లో ఈ కన్ఫామ్ మీద క్లిక్ చేయండి ఇలా మొత్తం కన్ఫామ్ అయితే మనకి కింద బయోమెట్రిక్ ఆప్షన్ కూడా అడగవచ్చు అప్పుడు బయోమెట్రిక్ కూడా వేయవలసి ఉంటుంది ఈ విధంగా ఈ ఎంప్లాయీ కన్ఫర్మేషన్లో కనుక మీరు అన్నిటినీ కన్ఫామ్ చేస్తేనే మీ వర్క్ మొత్తం కంప్లీట్ అయినట్లు ప్రస్తుతం అయితే ఈ విధంగా ఈఎస్ఆర్లో ఈ విధంగా మార్పులు చేర్పులు అనేవి చేయడం జరిగింది ఇంకా ఫ్యూచర్లో ఏమైనా మార్పులు చేస్తే మరలా ఇంకొక వీడియో అనేది చేయడం జరుగుతుంది ఈ పార్ట్ వన్ నుంచి పార్ట్ లెవెన్ దాకా ఏ విధంగా ఈ డీటెయిల్స్ని అప్డేట్ చేయాలనేది ఆల్రెడీ వీడియోస్ అనేవి చేయడం జరిగింది ఈ లింక్స్ అన్ని డిస్క్రిప్షన్లో అవైలబుల్గా ఉంటాయి వాటి మీద క్లిక్ చేసేసి ప్రతి పార్ట్కి సంబంధించి